മെട്രോ ചാനലിലെ പ്രതിഭകൾക്കൊപ്പം എന്ന രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പമുള്ളത് നാടക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുവ നാടകകൃത്തുക്കളിൽ ശ്രദ്ധേയനായ പ്രവീൺ വടക്കന്തലയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം പി എസ് സി എഴുതി പോലീസുകാരനായിട്ട് അദ്ദേഹം ജോലി കിട്ടി അദ്ദേഹം സർവീസിൽ ആ ജോലി തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സി ഐ പോസ്റ്റ് വരെ അദ്ദേഹത്തിനാകാമായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് അതൊക്കെ നാടകത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചത് കാരണം പോലീസ് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ തൻ്റെ നാടക പ്രവർത്തനത്തെ അത് സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാകാം അദ്ദേഹം ആ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പകരം കണ്ടക്ടറായി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രവീൺ വടക്കന്തല നാടക നാടകം എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടി തൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ കൂടുതൽ സജീവമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം കിട്ടിയ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് തനിക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായ രീതിയിൽ നാടകത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ വേണ്ടി എഴുത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ ജോലിയായ കണ്ടക്ടർ ജോലി അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പ്രേക്ഷകരെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നമസ്കാരം നമസ്കാരം അപ്പോൾ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് നാടക എഴുത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എങ്ങനെയാണ് വളരെ യാദൃശ്യമായിട്ടാണ് നാടകം കാണുമായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിലെ നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിൽ വരുന്ന നാടകം കാണുമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള പരിസരങ്ങളിൽ വരുന്ന നാടകങ്ങൾ കാണാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ഷേത്രം അപ്പോൾ ആ അതെ അപ്പോൾ അന്നോട്ടെ നാടകത്തോടൊരു ഇഷ്ടമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും പിന്നെ ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ ത്രെഡ് തോന്നി അത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് സനലിനോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ശ്രീ ആദിനാട് ശശിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു നാടകത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ കൊണ്ട് സഹ സംവിധാനം ചെയ്യിച്ചു ആ നാടകത്തിൽ അതിനുശേഷം ഉമ്മൻ ബി കോശി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വയലാർ നാടകം എഴുതിയിട്ട് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമിതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയത് അപ്പോൾ ആദ്യം സഹ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടാണോ നാടകത്തിൽ ആ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യം ഞാൻ എഴുതി എഴുതിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ശ്രീ ആദിനാട് ശശിയെ കാണിച്ചു അപ്പം അദ്ദേഹം ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ സഹ സംവിധായകനായിട്ട് നിർത്തി ഇപ്പോൾ സംവിധാനമാണോ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നത് അതോ എഴുത്താണോ രണ്ടിനും ആ രണ്ടും രണ്ട് രണ്ടിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എഴുത്തിനതിൻ്റെതായ ആ എഴുത്തിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സംവിധാനത്തിന് സംവിധാനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ആ പിന്നെ സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ റിസ്ക്കാണ് എഴുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുമ്പ് ഇരിക്കുന്ന പേപ്പറും നമ്മളുമായിട്ട് മാത്രം ഫൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി സംവിധാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാരെ നിയന്ത്രിച്ച് ആ കൺട്രോൾ അത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു 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 നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഒരു സാധനത്തെ പിന്നെ അതിനെ ശരിക്കും കാഴ്ചക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് സംവിധായകനാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിന് രണ്ടിനും രണ്ടിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിൽ നാടകങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് കളിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് അതായത് ഉത്സവങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ദിവസം തന്നെ രണ്ട് നാടകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കാലാന്തരത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു അടുത്ത കാലത്ത് ഈ പ്രവണത ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാടകത്തോട് ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ആ ഒരു ഇഷ്ടക്കേട് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് നാടകത്തോട് ഇഷ്ടക്കേട് ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക് സമയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ശരിക്കും പിന്നെ നാടകത്തിൽ നിന്നും ആൾക്കാരെ അകറ്റി അകറ്റി നിന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ തിരിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ തിരിച്ചു വന്നു തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് പിന്നെ കാരണമായിട്ടുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്ന സമയമാണ് പിന്നെ ഈ ടി വി സീരിയല് ടി വിയുടെ ഒരു ടി വി സീരിയലിൻ്റെ കണ്ണൂർ പരമ്പരകളൊന്നും നമ്മൾ കളിയാക്കുന്ന സീരിയലിൻ്റെ തീർച്ചയായിട്ടും നാടകത്തെ പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് വലിച്ചത് ഇപ്പോഴത്തെ യുവ എഴുത്തുകാർ എഴുത്തുകാരുടെ ഇപ്പോൾ ഹേമന്ത് കുമാർ മുഹാദ് വെമ്പായം തുടങ്ങിയ എഴുത്തുകാരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവരുടെ നാടകങ്ങൾ കാണുവാൻ നല്ല ഒരു സദസ്സുണ്ട് തീർച്ചയായും അവരുടെ എഴുത്തിനെ പറ്റി താങ്കൾ ഒന്ന് പറയാമോ അവരുടെ എഴുത്ത് എങ്ങനെയാണ് ആ ശ്രീ ഹേമന്ത് കുമാറിൻ്റെ ആയാലും മുഹാദ് വെമ്പായത്തിൻ്റെ ആയാലും അല്ലെ ഫ്രാൻസിസ് സാറിൻ്റെ ആയാലും ഫ്രാൻസിസ് ശ്രീ ഫ്രാൻസിസ് ശ്രീ മാവിലിക്കര അപ്പോൾ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരുടെ ഈ മൂന്ന് പേരാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവരുടെ എഴുത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നാടകത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ വ
ഇല്ല ഇപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ആ ജോലി ജോലി തിരക്കും അവർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ സംഘാടകർ ഏഴ് മണിക്ക് എട്ട് മണിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നാടകപ്പറമ്പിലേക്ക് വീണ്ടും ആൾക്കാർ തിരിച്ചു വരുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കാലത്ത് ഫൈനാൻസ് സൊസൈറ്റികൾ നാടകത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മിക്കാറുള്ള ഫൈനാൻസ് സൊസൈറ്റികൾ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അത് അവർ മിക്കാറും അവർ ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഫൈനാൻസ് സൊസൈറ്റികളുമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ അഭിപ്രായം അവർ പറഞ്ഞത് നാടകം വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കാണുവാൻ ആൾക്കാരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവരെ കൊണ്ട് എത്തിച്ച ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടെന്താ അല്ല ഫൈനാൻസ് സൊസൈറ്റികൾ നിർജ്ജീവാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഇടക്കാലത്ത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ആയി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇടക്കൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മിമിക്സിൻ്റെയും ഈ പറയുന്ന പോലെ സീരിയലിൻ്റെ ഒക്കെ അതിപ്രസരത്തിൻ്റെ നാടകം എന്ന് പറയുന്ന കല ഒരു എന്താ പറയുക രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടക്കാലത്ത് ആ താഴെപ്പെട്ടു അപ്പം അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫൈനാൻസ് സൊസൈറ്റികളും നാടകം വെക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവർ കുറച്ച് പിന്തിരിഞ്ഞു ഇടക്കാലത്ത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതല്ല അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ആ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് താങ്കൾ മിമിക്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഈ ഇടക്കാലത്ത് ഒരു വിവാദമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് ചാനലുകളിലെ കോമഡി പരിപാടികളിൽ കോമഡി താരങ്ങൾ നാടക പ്രവർത്തകരെ അടച്ച് ആക്ഷേപിക്കുന്നു എന്നൊരു പ്രവണത ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെതിരെ ശക്തമായിട്ട് നവമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ നാടക പ്രവർത്തകരും അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു പ്രവണതയാണോ അവരും കലാകാരന്മാരാണ് നാടക പ്രവർത്തകരും കലാകാരന്മാരും ഒരു കലാകാരൻ മറ്റൊരു കലാകാരനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ശരിയാണോ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല അത് വളരെ എന്താ പറയുന്നത് ആ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവാദമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിറ്റ് ഞാനും കണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രമുഖ ചാനൽ വന്ന ഒരു കോമഡി സ്കിറ്റാണ് ആശയദാരിദ്ര്യം തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവർക്കും ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എൻ്റെ കൂട്ട് ആൾക്കാരെ ചിരിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് വിഷയമില്ലാതായി അപ്പോൾ അവരിപ്പോഴും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് അവർ ശരിക്കും ഇന്നത്തെ നാടകം കാണുന്നില്ല അവരെപ്പോഴോ അവരുടെ മനസ്സിൽ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു പഴയ നാടക സങ്കല്പമുണ്ട് അച്ഛാ മക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടക സങ്കല്പം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മിംസ്കാർ തന്നെ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നാടക സങ്കല്പമുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് എന്നാണ് അവർ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി അതല്ല സംഭവം അവർ ഇപ്പോഴത്തെ നാടകം കണ്ടാലും അവരുടെ ആ ധാരണ മാറാവുന്നേ ഉള്ളൂ നാടകത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ തീർച്ചയായിട്ടും ഭയങ്കരമായ മാറ്റം ഒക്കെ പിന്നെ കാലഘട്ടത്തിന് പിന്നെ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ട് സിനിമയെ വെല്ലുന്ന തരത്തിലാണ് സത്യത്തിൽ ഓരോ നാടകങ്ങൾ ഇപ്പം നാടകത്തിൽ ഒരു ഉപജാപക വൃന്ദം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പൊതുവെ പറഞ്ഞു കേൾക്കാണ്ട് നാടക പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ചില നാടക പ്രവർത്തകരായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നാടകത്തിൽ ചില ഉപജാപക വൃന്ദങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഫോക്കസ് ഉണ്ട് അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരെ അഭിനയിക്കണം ആരെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കണം ആര് സംവിധാനം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വല്ല വാസ്തവികതയുണ്ടോ ഇല്ല ഉപജാപക ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഉപജാ അങ്ങനെ ഒരു കോക്കസ് എന്നൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നതോടുകൂടിയാണ് സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് തന്നെ ആൾക്കാർ പ്രയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു കാര്യം പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സംവിധായകൻ്റെ നാടകത്തെ അവരുടെ സുഹൃത്തു പല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരു സുഹൃത്തു പല എന്തായാലും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂടി കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് നല്ല നാടകങ്ങൾ ആ നല്ല നാടകങ്ങൾ അത് നല്ല നാടകങ്ങൾക്ക് ഉപരി ഇപ്പോൾ അത് ഇത്തിരി മോശമാണെങ്കിൽ പോലും മനസ്സിലായില്ലേ അവരുടെ ആ ഒരു പലപ്പോൾ പിന്നെ ആ സൗഹൃദ ആ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ പലപ്പോഴും കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അത് ചിലർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിനെ എന്താ പറയുക ചിലപ്പോൾ കോക്കസായിട്ടൊക്കെ തോന്നും എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഞാൻ പറയാൻ ആളുമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ അമച്ചർ നാടകവും പ്രൊഫഷണൽ നാടകവും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം രണ്ടും നാടകങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിനെ നാടകമായിട്ട് മാത്രമേ കാണൂ അല്ലെങ്കിൽ അമച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ നാടകങ്ങൾ മാത്രമാണ് പിന്നെ ഈ പ്രൊഫഷണൽ നാടകം പ്രൊഫഷണൽ നാടകം എന്ന് പറയുന്നാൽ അതിനെ ശരിക്കും ഒരു കച്ചവട നാടകം ആ വാണിജ്യ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഒരിടത്ത് സഞ്ചരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന സാ
അല്ലെ നമുക്ക് ഓരോ മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പക്ഷേ നാടകത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല നമ്മളൊരു നിശ്ചിത പരിശീലനം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തെറ്റിയാൽ തെറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ തിരുത്താൻ മറ്റൊരു ചാൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാ സത്യം പക്ഷേ സിനിമയിൽ അങ്ങനെയല്ല എഴുത്തിൽ നിന്ന് താങ്കൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അരങ്ങത്തേക്ക് വരൂ അതായത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് വരൂ അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ അണിയറയിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ നേരിട്ട് അണി അരങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന ആരെങ്കിലും അഭിനയിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് അഭിനയിക്കാൻ ആർക്കാണ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് ഞാൻ പിന്നെ രാജസേന സാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സിനിമയിൽ ചുമ്മാ കയറി അല്ല ഒരു വേഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏ നാടകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാടക അഭിനയം ഞാൻ സ്കൂളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് പക്ഷേ നാടക അഭിനയം ഈ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന എന്താ ഈ പ്രൊഫഷണൽ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കത്തില്ല സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ ഈ നാടകാഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ നാടകത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ നാടകം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന നാടകത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ആ ഈ പ്രൊഫഷണൽ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് സംഭവം ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയം ഉണ്ടാക്കുക മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ കണ്ടതാണെങ്കിൽ അടുത്ത നാടകം ചിലപ്പോൾ കണ്ണൂരായിരിക്കും മനസ്സിലായി അടുത്ത നാടകം ചിലപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സഞ്ചാരം കൂടിയാകും എന്ത് എന്ത് സഞ്ചാരമാണ് എത്രയോ കിലോമീറ്ററുകൾ അവർ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷേ താങ്കളുടെ ഈ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ പറ്റില്ല തീർച്ചയായും അഭിനയിക്കാൻ അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് അഭിനയിക്കണമൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗസ്റ്റായിട്ടൊക്കെ അഭിനയിക്കാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ട് അത് പ്രൊഫഷണൽ നാടകത്തിൽ അത് പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കലും അല്ല നമുക്കൊരു നടനെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അയ്യോ നടന നമ്മുടെ രൂപഭാവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അല്ല അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാലും താങ്കൾ രൂപഭാവങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നാടകത്തിൽ സൗന്ദര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം താങ്കൾക്ക് സൗന്ദര്യം ഇല്ലെന്നല്ല ആളല്ല നാടകത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ പോലും സൗന്ദര്യത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല നാടകത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിട്ടില്ലേ നാടകത്തിലും അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ സൗന്ദര്യം ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ സൗന്ദര്യം അത് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ചില സൗന്ദര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പിന്നെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് തീർച്ചയായിട്ടും സൗന്ദര്യമുള്ള എന്താ പറയുക ആക്ടേഴ്സ് തന്നെ വേണം മനസ്സിലായില്ലേ സൗന്ദര്യം ചില അത് ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒട്ടും തീരച്ച കാഴ്ചയ്ക്ക് മോശമായിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമുക്ക് അഭിനയിപ്പിച്ചാൽ നാടകം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മേഖലയിലേക്ക് നടിമാരുടെ ഒരു ഒഴുക്കുണ്ടാകുന്നില്ല പക്ഷേ സിനിമയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സീരിയലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും ഓരോ ദിവസം പുതിയ പുതിയ ആ നടിമാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാടകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ സ്ത്രീകൾ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ തയ്യാറാകുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് ആ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഇതിനകത്തുണ്ട് പറഞ്ഞ തന്നെ ഈ ഈ പ്രൊഫഷണൽ നാടകം അല്ല സമൂഹം അതൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പിന്നെ അതൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിപ്പം ഏത് മേഖലയിലങ്ങനെ അതല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ റിസ്ക്കാണ് നാടകം ഈ ഇത് തന്നെ പ്രശ്നം ഒന്നാമത് നാടകങ്ങൾ നടക്കുന്ന രാത്രിയാണ് ഇന്ന് ട്രിവാൻഡ്രതാണെങ്കിൽ നാളെ കണ്ണൂർ ഇതൊരു പകുതി നാടകക്കാർ അവരുടെ ആ ഈ സീസണിലെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വാഹനങ്ങളിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവരിങ്ങനെ അപ്പോൾ അതൊരു സ്ത്രീകൾ ആ ജീവിതം തന്നെ ഒരു ആറ് മാസത്തോളം പല പലരും ഈ നാടക വാഹനങ്ങൾക്ക് ആ ആ എന്ന് പറയുന്ന നാടക വാഹനങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് അതിപ്പം പൊതുവെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇത്രമാത്രം അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അത് ഈ മാറ്റം ആ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പുതിയ നടികൾ വരുന്നുണ്ട് ആ പുതിയ നടികൾ വരുന്നുണ്ട് എത്ര ഇപ്പോൾ വെയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള പിന്നെ എന്താ മരിയ അല്ലേ അവരൊക്കെ പിന്നെ മരിയയുടെ ഹസ്ബൻഡ് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവരൊക്കെ പുതിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് അങ്ങനെ കുറേ പേര് വരുന്നുണ്ട് അല്ല ഞാൻ വരാതിരിക്ക എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ
നാടകമാണ് ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ പാട് 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 കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്താ സ്പേസിനുള്ളിൽ പിന്നെ ഒരു അഞ്ചോ നാല് ആറ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ വെച്ചിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും ഈ രണ്ടര മണിക്കൂർ ഈ ആറ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാരെ ബോർ അടുപ്പിക്കാതെ അതിൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര വെല്ലുവിളിയാണ് സമയം സിനിമയിൽ അതല്ല സിനിമയിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്രീഡം കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എഴുത്തില്ല നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആ തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു നാടകമാണ് ചാറ്റൽ മഴയത്ത് അതായത് പൊതുജന സമൂഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് രക്ഷിതാക്കൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു നാടകം എന്നായിരുന്നു അത് കണ്ട പ്രേക്ഷകർ പറയുകയുണ്ടായി ആ നാടകം എഴുതാനിടയായ സാഹചര്യം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സോഴ്സ് തേടി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്ന നിത്യേന വായിക്കുന്ന എത്രയോ വാർത്തകൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ നാടകം മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രമേയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വാർത്തകൾ അല്ലേ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ആ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ മിസ് യൂസ് അപ്പോൾ അത് നിത്യേന നമ്മൾ ആ അമിതോപയോഗം തീർച്ചയായിട്ടും അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി കേൾക്കുന്നതല്ലേ അല്ലേ ഏതെല്ലാം മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി ആയാലും നമ്മൾ നിത്യേന കേൾക്കുന്ന വാർത്തയിൽ ഒരു വാർത്താ ശകലം എടുത്ത് ഒരു നാടകമാക്കിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ അന്വേഷണം ആ വേണ്ടി വന്നില്ല എന്നുള്ള സത്യം ഈ കാലത്ത് രണ്ടാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് വിവാദം കത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നാടകോത്സവം നടക്കുകയാണ് അതായത് ചില നാടകങ്ങൾ അതായത് ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച നാടക പ്രേമികൾ അംഗീകരിച്ച ഒരു നാടകത്തിന് അവിടെ അനുവാദം കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില വിവാദങ്ങളുണ്ടായി അപ്പോൾ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ആണോ നാടക മത്സരങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സർക്കാർ നാടക മത്സരങ്ങൾ കേരള സാഹിത്യ നാടക അക്കാദമിയുടെ മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ നാടകങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ റെക്കമെൻ്റ് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണോ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അസത്യമാകും തീർച്ചയായിട്ടും റെക്കമെൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ഈ നാടക മത്സരത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാര്യം എന്താ പറയുന്നത് നാടകത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്തതെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നാടകങ്ങളാണ് പുറം തള്ളി പോയതും എൻ്റേതുൾപ്പെടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നാടകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്തൊരു അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച നാടകങ്ങൾ ഈ നാടക അക്കാദമി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് ആ പല കാരണങ്ങളും സ്വീകരിച്ച ഒരു നാടകമായിരുന്നു കുരുത്തി തീർച്ചയായിട്ടും അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞാൽ ആ ആ നാടകമാണ് ഇല്ലാതാക്കിയത് തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് അതിന് അനുവാദം കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അതിനെതിരെ ശരിക്കും വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അത് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്താണ് കുരുത്തി എന്ന നാടകം അത് ഒഴിവാക്കിയതിൽ സത്യത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ നാടകമാണ് എനിക്കും മറ്റുള്ളവരെ പോലെ എനിക്കും വിഷമമുണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ തൽക്കാലം പറ്റില്ല ആ തൽക്കാലം വളർന്നു വരുന്ന നാടക നൃത്തം നിലയിൽ ആ വളർന്നു വരുന്ന രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും നാടക പ്രവർത്തകർക്ക് മാധ്യമങ്ങളിൽ വേണ്ടത്ര പരിഗണന കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പല നാടക പ്രവർത്തകരും പറയാറുണ്ട് അത് സത്യമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം നേരത്തെ നമ്മുടെ ഈ നാടകത്തിൻ്റെ അവാർഡൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സമയത്ത് മീഡിയാസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പത്രങ്ങളുടെ ആ ആദ്യകാലത്ത് എനിക്ക് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പത്രങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് പേജിലായിരുന്നു അവരുടെ ഫോട്ടോസ് സൈഡ് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫിലിം അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അതേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു അന്ന് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്നകത്ത് ഏതോ ഒരു പേജിൽ അറിയപ്പെടാത്ത ഏതോ ഒരു കോളത്തിലേക്ക് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാധ്യമങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് നാടകം മാറണം അത് മാറണം തീർച്ചയായിട്ടും മാധ്യമങ്ങൾ നാടകത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും ആ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കൾ പറയാം അതെ അതെ പല നാടക പ്രവർത്തകർ അതായത് പഴയകാല നാടക പ്രവർത്തകരൊക്കെ അവശത അനുഭവിച്ചു അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് വീട് പോലും ഇല്ലാതെ ഇപ്പോഴും പാടായിക്ക് താമസിക്കുന്ന ഒരുപാട് നാടക പ്രവർത്തകരുണ്ട് അവരെ സഹായിക്കാൻ താങ്കൾ ഉൾപ്പെടുന്ന നാടക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എന്തെങ്കിലും സംഘടനയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സഹായിക്കാറുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും രാമാനന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടായ്മ ആ ഇപ്പം അടുത്ത ഒരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ ആയിരുന്നു സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ശ്രീ ഹേമന്ത് കുമാറിൻ്റെ ആശയത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയാണ് പിന്നീട് അത് വിപുലീകരിച്ചിട്ട് രാമാനന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറഞ്ഞ നിരാലംബരായിട്ടുള്ള നിരാലംബരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ അങ്ങനെ പറയാം തൽക്കാലം അങ്ങനെ പറയാം നിരാലംബരായിട്ടുള്ള കലാകാരന്മാരുടെ
പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ഒരു കടന്ന കയറ്റം വന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അംഗീകരിക്കില്ല അംഗീകരിക്കത്തില്ല ആര് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് നമ്മൾ ആര് പറഞ്ഞ ആരുടെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കും നമുക്ക് കൂടെ ആ നല്ല നിർദ്ദേശം നമുക്ക് കൂടെ ബോധ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ നാടകത്തിന്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാടകം കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആവും നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആര് പറഞ്ഞാലോ അതിപ്പോൾ സംവിധായകനല്ല പ്രൊഡ്യൂസർ ആര് നമുക്ക് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമല്ലോ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായാലും ശരി നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചേർത്തി അവരുടെയും നമ്മുടെ സജഷൻസ് ആ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് ഇത്രയും കാലത്തെ നാടക എഴുത്തിൽ അങ്ങനെ അനുഭവങ്ങൾ പോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ താങ്കൾക്ക് ഇടപെടൽ കാരണം എഴുതിയ നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോ പറ്റാതെ പല സംഭവങ്ങളും അത് ഈ വലിയ സത്യത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചിലതിൽ എന്തൊന്നും പിന്മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ സത്യത്തിൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റുള്ള ഇടപെടലല്ല സത്യത്തിൽ എൻ്റെ ഇച്ചിരി ഉഴപ്പുകൊണ്ട് പറ്റിയാണെന്ന് എൻ്റെ ഒരു അലസത കൊണ്ട് പറ്റിയാണെന്ന് പറയാം അതിനകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസറെ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല സഹപ്രവർത്തകരെ പറയാനുള്ള താങ്കൾ ഭയങ്കര മടിയാണ് നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരനാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് താങ്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രവീൺ വടക്കുന്നതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് നാടക രംഗത്ത് നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പല പ്രമുഖരായ നാടക പ്രവർത്തകരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മടിയാണ് എന്ന് അവർ പറയാറുണ്ട് ആ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു തമാശയ്ക്ക് പറയുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളെ മടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതായിരിക്കാം താങ്കളുടെ മടി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ കളിയാക്കുന്നതായിരിക്കാം ഇതിനകത്ത് യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടോ താങ്കളൊരു മടിയനാണ് എന്ന് അവരുടെ അഭിപ്രായത്തോട് താങ്കൾ യോജിക്കുന്നു മടിയുണ്ട് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് മടിയുണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെ സത്യം പറയാം കുറേ അവസരങ്ങൾ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ആ കുറച്ച് അവസരങ്ങൾ പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കും ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ സത്യം ഒരു മടി കുറച്ചുണ്ട് ഇപ്പം അത് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തില ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു തിരക്കഥ എഴുതാനും അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു നാടകം എഴുതാനും താങ്കളെ രണ്ടുപേരും സമീപിക്കുന്നു താങ്കൾ ഏതായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കുക സത്യസന്ധമായിട്ട് രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ ഡേറ്റ് ഇത് കൊടുക്കണം തിരക്കഥയും കൊടുക്കണം നാടകവും കൊടുക്കണം താങ്കൾ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കും സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സിനിമ നാടകത്തോടുള്ള ഇഷ്ടക്കേട് കൊണ്ടല്ല സിനിമ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ വൈഡ് ക്യാൻ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നാടകത്തോട് ഇഷ്ടമുണ്ട് നാടകം അതൊരു കുഴപ്പിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പറയാം നാടകത്തോട് രണ്ടിനും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടമാണ് എങ്കിൽ പോലും സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ വൈഡ് ക്യാൻവാസ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യലി കുറച്ച് ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയാം ഫിനാൻഷ്യലി കുറച്ചുകൂടെ അല്ലേ നമുക്ക് ഭാഗ്യമായിട്ട് ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ അത് നാടകത്തോടുള്ള ഇഷ്ടക്കുറവ് കൊണ്ടല്ല പക്ഷെ അത്രയേ ഉള്ളൂ നാടകം നടിക്കാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല നടുക്കാൻ കൂടിയുള്ളതാണ് എന്ന് നാടകത്തിൻ്റെ കുലപതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന എൻ എൻ പിള്ള സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു വിലയിരുത്തുന്നത് അത് അതിനെ എതിർക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എതിർക്കാനോ വിലയിരുത്താനോ ഒന്നും അല്ല എത്രയോ വലിയ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനെ എതിർക്കാനോ അല്ല അല്ല ഞാൻ എതിർക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എതിർക്കാനോ വിലയിരുത്താനോ ഒന്നും ഞാൻ ആളായിട്ടില്ല അതാണ് സത്യം അത് വലിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ വായിച്ചു പറഞ്ഞു അങ്ങ് അല്ലേ അവരെ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സമൂഹത്തിൽ ഒരു കാലത്ത് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന നാടകങ്ങളാണ് സിനിമയെക്കാൾക്കൊക്കെ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ മാധ്യമത്തേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാണുകയും കെ പി എസ് സി പോലുള്ള നിങ്ങൾ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കി തുടങ്ങിയ നാടകങ്ങളിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതെ ഇന്ന് നാടകങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രതിബദ്ധത സമൂഹത്തോട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ നാടകം തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്നിറങ്ങുന്ന നാടകങ്ങളെല്ലാം നല്ല ശക്തമായ മെസ്സേജുകളുള്ള നാടകങ്ങളാണ് അല്ലേ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സിനിമ നേരത്തെ ഞാൻ സിനിമയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരം എങ്കിൽ പോലും പറയാം ഒരു സിനിമ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മെസ്സേജിനെക്കാട്ടിൽ എത്രയോ ശക്തമായിട്ടുള്ള മെസ്സേജുകൾ നാടകങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ഓരോ നാടകവും ഓരോ നാടകവും ഭയ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഓരോ മെസ്സേജുകളുമായിട്ടാണ് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് നാടകം ഇറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ നിർമ്മാതാവിന് എത്ര രൂപ ചിലവാകും ഇത് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ മുടക്കിയ പൈസ അദ്ദേഹത്തിന്
പൂർണത അത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ആ നാടകം നാടകം എന്ന് പറയുന്ന കല തന്നെ അതെ വളരെ ലൈവായിട്ട് അല്ലെ ജനങ്ങളോട് നേരിട്ട് അതാണ് അതെ നേരിട്ട് സംവദിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പൊ ടെലിവിഷനിൽ വന്നാൽ അത് എത്രമാത്രം അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുന്ന നമ്മൾ നാടക പൂർണ്ണത കിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഉണ്ട് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നാടക പ്രേമികളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദൂരദർശൻ ചാനലുകളൊക്കെ നാടകങ്ങൾ പരമ്പരയായിട്ട് ഇവരെ പൊന്നോമനകൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അമലയുടെ നാടകങ്ങളൊക്കെ നാലാഴ്ച കൊണ്ടൊക്കെ വരുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരാത്തത് അപ്പൊ നേരത്തെ ഒക്കെ ദൂരദർശൻ ചാനലായിരുന്നു ദൂരദർശൻ ചാനൽ ഇവരെ പൊന്നോമനകൾ സതി തുടെ ഫസക് തുടങ്ങിയ നാടകങ്ങളൊക്കെ ഓരോ ആഴ്ചകളിലും അരമണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ വെച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഇടക്കാലത്ത് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ അത് കാണാനുള്ള എന്താ ഈ ആൾക്കാരില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ജനങ്ങൾ എത്തിട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പം ഈ ദൂരദർശനിലൊക്കെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ആര് പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പം അതിന് വേറെ സത്യത്തിൽ അതിന് വേറൊരു കാര്യം കിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സീരിയൽ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് അത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാകത്തക്ക രീതിയിൽ അല്ലേ ക്യാമറയുടെ വിവിധ ഷോർട്സുകളിലാണ് വിവിധ ആംഗിളുകളിൽ നമ്മൾ ഷോർട്സ് എടുത്തിട്ട് പക്ഷേ നാടകം ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ നമുക്ക് അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് ആ തോന്നുന്നില്ല അപ്പം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓരോ കലയ്ക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അച്ചിൽ കൊടുത്താലേ അത് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യം ചില നാടകങ്ങളിൽ ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അശ്ലീല പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് കുടുംബമായിട്ട് പോയിരുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ചില ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അത് നല്ലതാണോ അതായത് ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അശ്ലീലം പറയുക ഇപ്പം അങ്ങനെയില്ല നാടകത്തിൽ ഇല്ല അത് ഇടക്കാലത്ത് എപ്പോഴോ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ല ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ നാടകങ്ങളിൽ അതില്ല ഇപ്പോഴത്തെ നാടകങ്ങളിൽ സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു അശ്ലീല പ്രയോഗങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ നടത്തി ചിരിപ്പിക്കാനുള്ള ഇപ്പോഴുള്ള നാടകൃത്തുകൾ തയ്യാറല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു എഴുത്തൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാടകങ്ങളൊന്നും ഞാനിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ കാഴ്ചയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ അത് ഇടക്കാലത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വരും വർഷങ്ങളിലും പ്രവീൺ വടക്കന്തലെ പോലുള്ള യുവ നാടകൃത്തിന് നല്ല നല്ല നാടകങ്ങൾ എഴുതാൻ സാധിക്കട്ടെ നാടക പ്രേമികൾ രണ്ട് കൈ നീട്ടി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകങ്ങൾ സ്വീകരിക്കട്ടെ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും നാടകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രവീൺ വടക്കന്തലയ്ക്ക് എല്ലാവിധ നന്മകളും നേരിടും